Hi students, welcome to Divya Maths. Exercise 3.1, first sum. Kiel kaanu moonru maarikalil amainda orungamai neriyal samanpaattu thokuppukalai thirikka. Solve the following system of linear equations in three variables. Okay, inge erukkira equation yellame three variables irukku. One x, y and z. Idu maari moonru variables irukku. Idu nama solve panna poro. Solve panni x, y and z oda values kandu pidikke poro. First, first subdivision. இதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் x plus y plus z is equal to 5. இது நம்ம first equation அப்படின் மார்க்கப் பணிக்கலாம். அடுத்து 2x minus y plus z equal to 9. அப்படின் இருக்கிறேன் இது second equation. Then x minus 2y plus 3z equal to 16. இது third equation. இதில் நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் நாம் first இதால்து 2 equation எடுத்து solve பண்ணப் போரும் நம்ம cancel method பண்ணும் First equation இங்கு என்ன இருக்கும் பாருங்க x plus y plus z is equal to 5 இதுதான் first equation so number 1 புடு circle போட்டுக்கேன்ல இது first equation அடுது second equation இருக்கு 2 புடுடு circle போட்டுக்கேன் second equation ல என்ன இருக்குதா 2x minus y plus z is equal to 9 அப்படின் இருக்கு இப்போ இது நம்ம சால் பண்ணப் போரும் elimination method நீக்கல் முறையில செய்யப் போரும் இங்கு என்ன பண்ணானா இந்த plus y and minus y நம்ம cancel பண்ணா என்ன value same அருக்கு sign different அருக்குல இது நம்ம cancel பண்ணா அப்படி பண்ணது கப்பிரும் இங்க x இருக்கு and 2x இருக்கு x plus 2x நமக்கு 3x அப்படின்னு அப்படின்னு கடைக்கிது is equal to 9 plus 5 வந்து 14 அப்படின்னு கடைக்கும் இப்போ நமக்கு புதுசா ஒரு equation கிடைச்சிருக்கிலா இந்த equation number 4 அப்படின்னு மார்க்கப் பண்ணிக்கிலா Next, நம்ம second equation and third equation இது ரண்டை சால் பண்ணப் போரும் இது சால் பண்டுதுக்கு நம்ம என்ன செய்னும்னா இப்போ fourth equation பாருங்க இங்க 3x plus 2z அப்படினி x term and z term தான் வந்திருக்கு y term இல்ல y term cancel ஆயிருக்கு அப்பு நம் அடுத்து பண்ணப் போரும் அந்த ரண்டி equation நம் y term தான் cancel பண்ணும் இதே போல நமக்க அடுத்து பண்ணப் போரு இங்கு வெரு வைதா இருக்கு இதுக்குற 2 multiply பண்ணா அதுவும் 2 வைனு convert ஆயிலோ அப்போம் நம்னால் easy cancel பண்ணம் முடியோ அப்போம் இந்த second equation தான் நம்ம 2 ஆல multiply பண்ணப் போரும் 2 into 2 second equation into 2 அப்படினும் போட்டுருக்கும் இதை நம்ம 2 ஆல multiply பண்ணா இங்கு பருங்க 2x இருக்கா first 2x இருக்கு 2 into 2 4x அப்படினும் மாறிடோம் அடுத்து y இருக்கு y வந்து 2 ஆல multiply பண்ணும் போது minus 2y அப்படினாகும் plus z வந்து 2z அப்படினாகும் is equal to 9 2s or 18 அப்படினும் மாறிடோம் okay second equation இளையாத்து third equation நம் இதுமே multiply பண்ணம் வேணா அது as it is அப்படியே இதில்லா third equationல் என்ன plus 3z is equal to 16 அப்படின் இருக்கு இப்போ இது சால் பண்ணா elimination method இப்போ நம்ம் இந்த 2 y term தான் cancel பண்ணப் போனும் இரண்டலிமே minus 2y minus 2y என்று இருக்கு நமக்கு sign different இருக்கொண்டும்ல அப்போ இங்கு minus என்று இருக்கிறது plus அப்படின் change பண்ணுங்க அப்போ இந்த equation இருக்கு எல்லாத்து ஒரு sign என்று change பண்ணும் இங்கு plus இருக்கிறது minus x subtract பண்டு நமக்கு 3x அப்படியுங்கிறது கடைக்கிது அடுத்து இங்கையும் plus 2z இருக்க minus 3z இருக்க subtract பண்டு நமக்கு minus z அப்படியுங்கு கடைக்கிது அடுத்து 18 minus 16 அப்படியுங்கு இருக்கு 18 minus 16 subtract பண்டு நமக்கு 2 அப்படியுங்கிறு ஒரு equation கடைக்கிது இப்பா நமக்கு 3x minus z is equal to 2 அப்படின் ஒரு equation கெடுசிருக்கிலாம் இந்த equation நம்ம 5th அப்படின் மார்க்கப் பணிக்கிலாம் இப்போ நம் என்ன செய்யப் போலாம் இந்த 4th and 5th compare பணிப் பாருங்க 4th equationல 3x plus 2z is equal to 14 இதில் x term and z term தா இருக்கு இந்த 5th equationலையும் x term and z term தா இருக்கு இப்போ இதிரண்டே நம்ம சால் பண்ணப் போலாம் 4th equation நாம் அப்படி எல்துக்கிலாம் 4th equationல் என்ன இருந்துச் செய்யாப்டினா 3x plus 2z is equal to 14 அப்படின் இருந்தது காடுக்கப் பிரு 5th equation கண்டு பிடுச்சோல் அதில் என்ன இருந்துச் செய்யாப்டினா 3x minus z is equal to 2 அப்படின் இருந்தது இப்போ இதை சால் பண்ணலாம் 
இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் சேமாக இருக்குது பட் சைன் சேமாக இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே சைன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் இருக்கிறது மைனஸாக மாறிடுவோம் மைனஸாக இருக்கிறது ப்ளஸ்ஸாக மாறும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறது மைனஸாக மாறும் இப்போ நம்மளால் இந்த ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸை கேன்சல் பண்ணிடலாம் அடுத்த டேர்மில் டூ இசட் அண்ட் ப்ளஸ் இசட் இருக்குது அப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணால் நமக்கு த்ரீ இசட் கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் டூ வந்து நமக்கு டுவெல் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் வந்து நம்ம இசட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் இந்த த்ரீ இந்த சைடு வரும்போது டிவிஷனில் வந்துடும் டிவைடட் பை த்ரீ அப்படின்னு வந்துடுது அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இஸ் ஆர் டுவெல் ஸோ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்போ நமக்கு இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஈக்வேஷனில் ஃபோர்த் ஈக்வேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அது இங்கே எழுதிக்கோங்க சப்ஸ்டியூட் இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன் ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க ஃபோர்த் ஈக்வேஷனில் என்ன இருக்குன்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இதுதான் ஃபோர்த் ஈக்வேஷன் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்த இசட்டுக்கு பதிலாக ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இன்டு ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஸோ வி கெட் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஃபோர் சார் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் தென் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இந்த ப்ளஸ் எயிட் அங்கே போகும்போது மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு ஆகும் ஸோ த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் எயிட் வந்து நமக்கு சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதில் வந்து நம்ம எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இந்த த்ரீ இங்கே வரும்போது டிவைட் பை வந்துடும் சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ இதை நம்மளால் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம ரெண்டு வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒன் எக்ஸ் இன்னொன்று இசட் நம்ம இன்னும் ஒய் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இருக்குல்ல அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இதோ இங்கே ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம்ல இதில் நம்ம எக்ஸ் அண்டு எக்ஸ் அண்டு இசட் வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஒய் கிடச்சிரும் ஸோ எழுதிடுங்க ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட்டுக்கு பதிலாக ஃபோர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபோர் நமக்கு சிக்ஸ் கிடச்சிரும் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் இப்போ ஒய் மட்டும் இந்த சைடு வச்சுக்கலாம் இங்கே ஆல்ரெடி ஃபைவ் இருக்குது இந்த ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கே வரும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ நமக்கு இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஃபைனல் ஆன்சர்ஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இசட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கிடச்சிருக்கு இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதெல்லாம் தான் நமக்கு நீடட் ஆன்சர்ஸ் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் இதுதான் அந்த மூணு ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் ஆனால் ஒன் பை எக்ஸ் டூ பை ஒய் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனல் ஃபார்மில் இருக்குது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதுக்கு பதில் நம்ம வேறு ஏதாவது வேல்யூஸ் எடுத்துக்கலாம் அதாவது நம்ம அந்த ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு வர்ற இடத்துல நம்ம ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஒன் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒன் பை ஒய்க்கு பதிலாக பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஒன் பை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இது போல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் பாருங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் இதில் இருக்கிற அந்த ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஒன் பை எக்ஸுன்னு இருக்குது அந்த ஒன் பை எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஏ அப்படின்னு போட போகிறோம் ஓகே ஸோ இது என்னவாக மாறுனா ஏ அப்படின்னு ஆகும் மைனஸ் டூ பை ஒய் அப்படின்னு இருக்குது இந்த டூ பை ஒய் அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஒன் பை ஒய்க்கு பதிலாக பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்க ஸோ அந்த ஒன் பை ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம பி போட்டுக்குவோம் இங்கே ஒரு டூ வேறு இருக்கா அப்போ அது என்ன வரும்னா டூ பி அப்படின்னு வரும் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் அந்த சைடு கொண்டுட்டு
இப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஏ மைனஸ் டூ பி அப்படின்னு இருக்குது ஏ மைனஸ் டூ பின்னு இருக்குது இங்கே வெறும் பின்னு இருக்குது ஸோ நம்ம பி கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இன்னொரு டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் இது டூ பி அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிட்டுருக்கோம் ஏ மைனஸ் டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருதோ அதை எழுத போகிறோம் இங்கே செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள் பி மைனஸ் சின்னு இருக்குது இது கூட டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ பி மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு மல்டிப்ளை ஆகும் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கிது அப்படின்னா டூ பி மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைட் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் எலிமினேட் பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே சேம் டேர்ம்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கிற இந்த மைனஸ் டூ பி இருக்குல்ல இதுவும் இங்கே இருக்கிற இந்த டூ பியும் தான் இதை கேன்சல் பண்ண முடியும் மைனஸ் டூ பி இந்த ப்ளஸ் டூ பி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மீதி என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஏ டேர்ம் இருக்குது ஏ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு டூ சி இருக்குது ஏ மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு அடுத்து மைனஸ் ஃபோரும் மைனஸ் டூவும் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு மாறிடும் இப்ப நமக்கு ஒரு புதுசா ஒரு ஈக்வேஷன் கிடைச்சிருக்கு இதை நம்ம போர்த் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த போர்த் ஈக்வேஷன்ல ஏ டேர்ம் அண்ட் சி டேர்ம் இருக்கு இதை சால்வ் பண்றதுக்கு நமக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இதே மாதிரி ஏ டேர்ம் அண்ட் சி டேர்ம் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி தேவை அதுதான் நமக்கு நம்மகிட்ட இருக்கிற இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்க இதுலயும் ஏ டேர்ம் அண்ட் சி டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்கு சோ நம்ம இது ரெண்டையும் இப்ப எலிமினேட் பண்ணலாம் தேர்ட் டேம் அப்படியே எழுதிக்கலாம் டூ சி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் இதுதான் தேர்ட் டேம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபோர்த் டேம் கண்டுபிடிச்சோம்ல அதை என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதுதான் அந்த ஃபோர்த் டேம் ஏ மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அதையும் எழுதிடலாம் ஏ மைனஸ் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ இதை எலிமினேட் பண்ணலாம் இந்த எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் இந்த டூ சி டேர்மை கேன்சல் பண்ணலாம் இங்கே ப்ளஸ் டூ சி மைனஸ் டூ சி இருக்குது கேன்சல் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ ஏ இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஏ இருக்குது த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஏ நமக்கு ஃபோர் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்து ஃபோர்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர்டீனில் சிக்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டா நமக்கு இங்கே ஒரு எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஃபோர் இங்கே வரும்போது எயிட் பை ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஏ கண்டுபிடிச்சு இதை சப்ஸ்டூட் பண்ணி B அண்ட் C கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏ ஈக்குவல் டு டூ அப்படிங்கிறத இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கோங்க சப்ஸ்டிடியூட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண உங்களுக்கு சி கிடச்சிடும் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்குன்னா டூ சி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அப்படின்னு இருக்கு டூ சி ப்ளஸ் த்ரீ இந்த ஏக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அடுத்து டூ சி ப்ளஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் நெக்ஸ்ட் டூ சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இங்கே வரும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் தென் டூ சி ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் எயிட் தென் சி ஈக்குவல் டு எயிட் பை டூ அப்படின்னு வரும் எயிட் பை டூ இஸ் ஃபோர் ஸோ சியோட வேல்யூ நமக்கு ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இன்னும் நம்ம பி மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதை நம்ம ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் கூட இந்த ஏ அண்ட் சியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் இருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் ஏ மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இருக்குல்ல இதில் நம்ம ஏக்கு பதிலாக வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு பி கிடச்சிரும் சப்ஸ்டிடியூட் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் என்ன இருந்தது அப்படின்னா ஏ மைனஸ் டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இருந்தது இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ டூ மைனஸ் டூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் இங்கே என்ன பண்ணலாம்னா இந்த மைனஸ் டூ பி இங்கே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ பி அப்படின்னு ஆகும் இந்த டூ இருக்கட்டும் இந்த மைனஸ் ஃபோர் இந்த சைடு வரும்போது ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு ஆகும் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கிது இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி நமக்கு தேவை பி மட்டும்தான் அதை வச்சுட்டு இப்போ சிங்க சிக்ஸ் பை டூ அப்படின்னு வருது சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு ஃபைனலாக என்ன கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ
இதுக்கு பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அதே மாதிரி இங்கேயும் நமக்கு பிக்கு பதிலாக தான் இங்கே என்ன கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ நம்ம இங்கே பிக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ ஒய் என்னென்னா அதோடய ரெசிப்ரோக்கலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ அதே தான் இங்கேவும் சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை இசட் இந்த சிக்கு பதில் நம்ம ஃபோர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஒன் பை இசட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும் ஒன் பை ஃபோர் இந்த வேல்யூஸ் தான் நமக்கு தேவையானது எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் மூணுமே கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப் டிவிஷன் தேர்ட் சப் டிவிஷனில் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் பை டூ ப்ளஸ் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டென் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இது மாதிரி ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு நிறைய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனாக எடுத்து ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே த்ரீ ஒய் பை டூ ப்ளஸ் டென் அப்படின்னு இருக்கா அப்போ நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது இந்த டூ டென் கூட நம்ம டூ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ என்ன ஆகும்னா டூ டென்ஸ் ஆ டென் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு மாறிடும் அதாவது த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டூ டென்ஸ் ஆ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ காமனாக எல்சிஎம் இங்கே டூ இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டூவை நம்ம இந்த சைடு கொண்டுட்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே ஆல்ரெடி எக்ஸ் இருக்குது டூ கூட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இருக்கா டூ டுவெண்ட்டி சார் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த சைடு ஒயிட் நம்ம கொண்டு வந்துருங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இங்கே வரும்போது மைனஸ் த்ரீ ஒய் அப்படின்னு ஆகும் இங்கே ஆல்ரெடி டுவெண்ட்டி இருக்குது இந்த ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இந்த சைடு போகும்போது மைனஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு போகும் இப்போ ஃபைனலாக டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இதே போல் அடுத்த ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டையும் இந்த பாக்ஸ் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் நம்ம இப்போ ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் அதே தான் இங்கேயும் த்ரீ ஒய் பை டூன் இருக்கு அப்போ இது இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு இப்போ அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு பை டூன்னு இருக்கா அந்த டூ இப்போ எங்கே போகும்னா இந்த சைடு போகும் இது கூட மல்டிப்ளை ஆகும் டூ மல்டிப்ளை ஆகும்போது டூ இசட் ஆல்ரெடி இருக்கு அது கூட டூ மல்டிப்ளை ஆச்சுன்னா ஃபோர் இசட் அப்படின்னு ஆகும் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்கா டூ ஃபைவ் சார் டென் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணலாம் த்ரீ ஒய் அந்த ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் இங்கே வரும்போது மைனஸ் ஃபோர் இசட் அப்படின்னு வரும் இங்கே டென் இருக்கு இந்த பிளஸ் டுவெண்ட்டி இங்கே போகும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போகும் அடுத்து ஃபைனலாக த்ரீ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வந்து மைனஸ் டென் அப்படின்னு கிடைக்குது இது நமக்கு தேவையான செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நெக்ஸ்ட் எதை ஈக்குவேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டூ இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குல்ல இது கூட இந்த ஹண்ட்ரட் டென் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் இதை ஈக்குவேட் பண்ணி இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் இதுதான் அங்கே இருந்தது டூ இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டென் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட் அப்படின்னு இருந்தது இப்போ நம்ம இதை டூ இசட் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டென் இந்த மைனஸ் உள்ளே வரும்போது மைனஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்பர்ஸ் ஒரு சைடும் இந்த வேரியபிள்ஸ் இருக்கிறது ஒரு சைடும் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படி கொண்டு வந்துட்டோம்னா நமக்கு இங்கே டூ இசட் ஆல்ரெடி இருக்குது மைனஸ் ஒய் இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் இசட் இங்கே வரும்போது ப்ளஸ் இசட் அப்படின்னு ஆகும் இங்கே ஆல்ரெடி ஹண்ட்ரட் டென் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபைவ் அங்கே வரும்போது மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு ஆகும் அடுத்து இந்த டூ இசட் அண்ட் ப்ளஸ் இசட் ஆட் ஆகி த்ரீ இசட் ஆகிடும் முன்னாடி ஒரு ஒய் இருக்கும் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டென் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு தேவையான தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ நமக்கு மொத்தமாக மூணு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்கு இதை சால்வ் பண்ணி அந்த எக்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட்டோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணது இப்போ நம்ம இதை ஒன்று ஒன்றா சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மூணு ஈக்குவேஷன்ஸில் இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் அண்ட் இசட் அப்படின்னு தான் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை டேரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எதெல்லாம் எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அண்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் செகண்ட்
30z is equal to 325 அப்படின் இருக்கு நமக்கு தேவ z அதமட்டு இங்கு வெச்சிட்டு 325 divided by 13 அப்படின் போல்லாம் இப்போ இதை cancel பண்ணும் நாம் 113 is 30 213 are 26 அப்படின் வரும் இங்கு remainder 6 இருக்கும் அத்து 513 are 65 அப்படின் கெடுச்சிரும் so z is equal to 25 அப்படின் கெடுச்சிருக்கு இப்போ நம்ம z ஓட value கண்டுபிடிச்சிரும் இந்த நம்ம x and y தான் கண்டுபிடிக்கனும் so இந்த z ஓட value நம்ம என்ன செய்லானா இந்த second equationலே குட substitute பண்ணி வாயிலந்து y value கண்டுபிடிக்கலாம் அது நம்ம எழுதிக்கனும் substitute z is equal to 25 in second equation அப்படின் போடுது இப்போ second equation எழுதலாம் second equation 3y minus 4z is equal to minus 10 அது அப்படி எல்திக்கலாம் 3y minus 4z is equal to minus 10. இதில் நம்ம 3y அப்படியே வெச்சிட்டு minus 4 இந்த z இக்கு பதிலா 25 அப்படியுங்கர்து substitute பணியும் equal to minus 10. 3y 425s are 100 அப்படினு கடைக்கும் is equal to minus 10 இப்பு 3y மட்டு இங்க இருக்கட்டும் அங்க minus 10 இருக்கு minus 100 இங்க போகும் போது plus 100 அப்படினு ஆகும் so 3y is equal to 100 minus 10 எவ்வளோனா 90 அப்படினு கடைக்கும் நமக்கு 3y equal to 90 இனு கிடத்திருக்கு நமக்கு தேவ y so அப்படி வெச்சிட்டு அந்த 3 இங்க வருமுது divisionல வந்துரும் இது நம்ம strike out பண்டும்னா 1,3 is 3, 3,3 is 9, 0 so y equal to 30 அப்படி இனு கிடத்துவில் இப்போ நம்ம y ஓட value கண்டுபிடிச்சிடும் அல்ரடி நம்ம z ஓட value கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ இது ரண்டை substitute பண்ணி x value கண்டுபிடிக்கிலா நம்ம இந்த first equationல இந்த y is equal to 30 in first equation. First equation என்ன இருந்தது அப்படினா 2x minus 3y is equal to minus 20. இந்த 2x அப்படியே வெச்சிட்டு minus 3 and y இக்கு பதிலா 30 அப்படின் substitute பண்ணலா is equal to minus 20. Next 2x 3 into 30 வந்து 90 அப்படினு கடைக்கும் is equal to minus 20 அப்படினு கடைக்கிது 2x மட்டு இந்த சைடு வெச்சுக்கலாம் அந்த சைடு minus 20 இருக்கு minus 90 இங்க வரும் போது plus 90 அப்படினு வரும் இப்போ என்ன ஹுனா 2x is equal to 90 minus 20 நமக்கு 70 அப்படினு கடைக்கிது x மட்டு இங்க வெச்சுக்கலாம் 70 இந்த 2 இங்க divided by 2 அப்படினு வரும் இத divide பண்டோனா 1,2 is to 35 2s or 70 so x is equal to 35 அப்படினு கடைக்கும் So, final law, எல்லா values உன் கண்டு பிடிச்சாத்து, x is equal to நமக்கு 35 அப்படினு கடிச்சிருக்கு, and y equal to 30 அப்படினு கடிச்சிருக்கு, and z is equal to 25 அப்படினு கடிச்சிருக்கு, இதல்லாந்தான் நமக்கு needed values. Thank you.